ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമ ഉണ്ണികൾക്കു നൂറ്റിയെട്ട് ഗുരുദേവ കഥകൾ അധ്യായം എൺപത്തിനാല് മൂത്തേടത്തിൻ്റെ ഗുരുഭക്തി ഗുരുദേവനെ ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കോന്നി മേസ്ത്രി റെയിൽവേയുടെ പണികൾ കരാറെടുത്തു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഇടപാടുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷൊർണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനാൽ ഷൊർണൂരിൽ തന്നെ താമസവുമാക്കി അതുവഴി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഗുരുദേവൻ കോന്നി മേസ്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാറുണ്ട് ഭക്തഭവൻ എന്നായിരുന്നു മേസ്ത്രി ആ വീടിന് പേരു നൽകിയിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഗുരുദേവൻ ഭക്തഭവനിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടേക്കു കടന്നു വന്നു ആ സമയത്ത് സ്വാമികൾ വീടിന്റെ ഇറയത്തുള്ള ചാരുകസേരയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുദേവനെ കണ്ടപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈകൾ അറിയാതെ കൂമ്പി നിന്നു എന്താ പേര് എവിടെന്നാ പാറാൻ എന്നാണു പേര് കണ്ടശാങ്കടവിനടുത്ത് മാങ്ങാട്ടുപുരയ്ക്കലാണ് വീട് മൂത്തേടത്ത് കുടുംബാംഗമാണ് എന്തുവരെ പഠിച്ചു സ്കൂൾ ഫൈനൽ പാസായി കൊള്ളാം ഇനി എന്തു ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്തു ജോലി ചെയ്യുന്നതും ആത്മാർത്ഥതയോടും സത്യസന്ധതയോടും കൂടിയാകണം ഗുരുദേവൻ ഉപദേശിച്ചു കുറേ നേരം കണ്ണെടുക്കാതെ പാറാൻ ഗുരുദേവനെ നോക്കി നിന്നു വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് തന്നോട് സംസാരിച്ചത് സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണെന്ന് പാറാന് മനസ്സിലായത് ഗുരുദേവന്റെ ഒളി വിതറുന്ന ആകാരവും ഘനഗംഭീരമായ സംസാരവുമെല്ലാം പാറാന് നന്നേ ഇഷ്ടമായി ആ നിമിഷം മുതൽ അദ്ദേഹം ഗുരുദേവനെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കോന്നി മേസ്തിരിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ മകനായിരുന്നു മിടുമിടുക്കനായ പാറാൻ സ്വന്തമായി ഒരു ചെറിയ പണി കരാറെടുത്തു നടത്തുവാൻ ചെറിയച്ഛൻ പാറാനെ ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എം പി മുത്തേടത്ത് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കരാറുപണി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ കരാറുപണി തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ എം പി മുത്തേടത്തിന് സകല ചെലവും കഴിച്ച് എണ്ണൂറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടി അഭിമാനം കൊണ്ടും ആനന്ദം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഈ സന്തോഷ വാർത്ത ഏറ്റവും വേഗം അറിയിക്കേണ്ടത് ഗുരുദേവനെയാണെന്ന് മൂത്തേടത്തിനു തോന്നി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മൂത്തേടത്ത് അന്നു തന്നെ ആലുവയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആശ്രമത്തിലെത്തിയ ഉടനെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെട്ടിയിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരു വെള്ളിപ്പാത്രം അദ്ദേഹം കയ്യിലെടുത്തു ആ വെള്ളിപ്പാത്രത്തിൽ കുറെ വാഴപ്പഴവും കൽക്കണ്ടവും മുന്തിരിയുമൊക്കെ വാങ്ങി നിറച്ചു അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകമായി കാത്തുവെച്ചിരുന്ന ഓരോ രൂപയുടെ അഞ്ചു വെള്ളി നാണയങ്ങളും അതിനകത്തു വെച്ചു ആദ്യത്തെ കരാറുപണിയിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടിയ എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഓഹരിയായിരുന്നു അത് എല്ലാം തയ്യാറായപ്പോൾ മൂത്തേടത്ത് ആ കാണിക്ക പാത്രം സ്വാമിക്കു സമർപ്പിച്ചു കുറേ നേരം മൗനമായിരുന്നതിനു ശേഷം സ്വാമി അതിൽ നിന്ന് റാണി തലയുള്ള വെള്ളി നാണയമെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുത്തു എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു 
നമുക്കുള്ളത് നിനക്കും നിനക്കുള്ളത് നമുക്കും മൂത്തയിടത്ത് രണ്ടു കൈകളും നീട്ടി ഗുരുദേവനിൽ നിന്ന് ആ കൈനീട്ടം ഏറ്റുവാങ്ങി അതീവ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ആലുവ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു യാത്രയായത് നാട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ മൂത്തയിടത്ത് ഒരു ചന്ദനപ്പെട്ടി പണിയിച്ചു ഗുരുദേവൻ സമ്മാനിച്ച ആ ഒറ്റരൂപ നാണയം ഒരു പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് ചന്ദനപ്പെട്ടിയിലാക്കി വളരെ ഭദ്രമായി വീടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി അതിനിടയിൽ മൂത്തയിടത്ത് റെയിൽവേയുടെ നിരവധി കരാറുകൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി എല്ലാത്തിലും അടിക്കടി ഉയർച്ചയായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്പന്നനായി കാലം പിന്നെയും കടന്നുപോയി ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരിയിൽ സമാധിയായി ഗുരുദേവന്റെ മഹാസമാധി മന്ദിരം പണിയുന്നതിനുള്ള ആലോചനായോഗം ശിവഗിരിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി അപ്പോൾ മൂത്തയിടത്ത് ശിവഗിരിയിലെത്തി ആലോചനായോഗം തീരുമാനത്തിലെത്താതെ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗുരുഭക്തൻ പറഞ്ഞു മഹാസമാധി മന്ദിരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ പണിയിക്കാം എല്ലാവരും സന്തോഷപൂർവം അതു സമ്മതിച്ചു മൂത്തയിടത്ത് ഏറ്റെടുത്ത പണി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമുയർന്നു അടിസ്ഥാനമൊക്കെ പണിതു കഴിഞ്ഞു ഇനി മേലോട്ടുള്ള മന്ദിരത്തിന്റെ പണി ആര് തീർക്കും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ആ ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ എല്ലാവരും പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ മൂത്തയിടത്ത് വീണ്ടും രംഗത്തു വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഹാസമാധി മന്ദിരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പണിയും ഞാൻ തീർക്കാം എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ മഹായത്നവും മൂത്തയിടത്ത് പൂർത്തിയാക്കി തന്റെ പേര് സമാധി മന്ദിരത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ പോലും കൊത്തിവെക്കരുതെന്ന് മൂത്തയിടത്ത് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിക്കാരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു അനുഗ്രഹീതനായ ഗുരുദേവ ഭക്തനായി ആ മഹാമനസ്കൻ പിന്നെയും വളരെ കാലം ജീവിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഭക്തോ തംസം എന്ന ബഹുമതി നൽകി ശിവഗിരി മഠം പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു ശേഷം ഭാഗം തുടരും